and a very good evening to all of you. Welcome back to our session of daily current affairs. So today RBI grade B results have been declared. Congrats to everyone who has cleared it. And of course, those who could not make it to the list, please don't get disheartened and start your preparation for next year's exam immediately without wasting much time. So all those who have cleared it, Again, uh, I have or we have already shared a well thought out, thought out thorough timetable for phase two examination. If if you have not started your preparation for phase two examination, please start now. Right now is the right time. Okay, so drop everything and start with your phase two preparation right now. And you know, if you are not going to do it, then who will? So right now is always the right time. And when we are talking about right now. Begin, begin, our, uh, begin your preparation from today's date. For example, today 7th of June, that is Tuesday. So you can begin your, uh, you can start following this timetable for uh, Tuesday. Whatever we have, whatever we have set aside for you for, uh, for this date, you start following that. And again, for the days that you have missed, for the days that you could not follow, you can start uh, you know, building up on your daily preparation daily and start covering them uh, in the backlog, right? That's how you do it. So start immediately without wasting much time, okay? Because there is very little time where there is very little time left before phase two examination. So start writing, start solving tests, attend our classes regularly, ask a doubt, use this opportunity, you know, and don't waste much time because 25th June is not very far away. So a little bit of extra effort, some consistency on your part and discipline on your part, you will surely clear phase two examination as well, leaving no regrets behind. Okay. And also, also ensure that you download our preparation app if you haven't downloaded it already yet to get all the exam related study material, lecture attend you should be able to get uh, you sh uh, the study material related to that lecture and even recorded videos of those lectures for our enrolled students. All those things should be handy to you all, right? It is quite obvious. So do make sure that you download our app from Google Play Store. And let's begin with the very first question of the day. Okay, so the first question deals with a campaign, a rooftop solar awareness campaign. So rooftop solar awareness, we have already discussed in our previous classes. We can talk about it now again. How rooftop solar uh, panels, they do actually work. The rooftop solar panels, they convert the direct current that is, uh, you know, solar energy absorbed in the solar panels mein, and then that is converted into direct current. And then there is a solar inverter that converts that uh, direct current generated from solar energy to alternating current. Now that alternated current is feeded into the grid and that is how off-grid uh, rooftop solar panels work. Okay, so the ministry, a minister of state for new and renewable energy has launched a pan-India rooftop solar awareness campaign in Bidar district of Karnataka. The question is asking you, how many countries campaign ke saath collaborate with this campaign? So the correct answer here is Germany is collaborating with this uh, project. Germany is collaborating with this project, uh, the campaign which will actually be run by National Solar Energy Federation of India. National Solar Energy Federation of India, uh, one of the very important initiatives by the government, uh, the National Solar Energy Federation of India will collaborate with German Solar Association, German Federal Ministry and CQA KVK program, as you can see it on the screen, okay, to implement this Ghar Ke Upar Solar is Super, Ghar Ke Upar Solar is Super, that is uh, Solar Awareness Campaign. So this NSEFI is basically an umbrella organization which means all solar panels related jitte bhi organizations hai, stakeholders hai, they come under this campaign. They, you know, they say Apex Solar Organization that work in the area of policy advocacy. A national platform for addressing all the issues that are connected with uh, growth of solar sector and solar energy in India. Okay, so it is also very important to note that NF, NSEFI is also a founder of 
ग्लोबल सोलर काउंसिल ग्लोबल सोलर काउंसिल का ये एक इम्पॉर्टेंट फाउंडर है ग्लोबल सोलर काउंसिल वॉज लॉन्च इन कॉप ट्वेंटी वन कॉप ट्वेंटी वन जो कि पेरिस में हुआ था इन दर टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन ये आप ध्यान में रख लो एग्जाम में भी आ सकता है मे भी आ सकता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन ऑल्सो विच इज अ ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन इंडिया तो दिस ग्लोबल सोलर काउंसिल का जो फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज बेस्ड इन इंडिया दैट इज नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड सिंस इट्स अ फेडरेशन इट इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी इट इज एन ऑटोनोमस अथॉरिटी ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था और घर के ऊपर सोलर इज सुपर कहाँ पे लॉन्च हुआ है अफकोर्स इट इज लॉन्च इन बीदार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका ओके इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी Who is the Minister of State for New and Renewable Energy? Do write it down in the comments below. So basically, uh, aim is ka aim kya rahega? Forty percent subsidy diya jayega to all the general consumers if you want to install rooftop solar plant in in your residence. You will be given forty percent subsidy. Ye sirf Karnataka ke liye nahi. It is for citizens all across the country. बट जितने भी फार्मर्स हैं उनको इसके लिए सब्सिडी कितने एक्सटेंड तक दी जाएगी थर्टी परसेंट सब्सिडी ईच बाय द सेंटर एंड बाय द स्टेट ओके तो जो मिनिस्ट्री है फोर्टी परसेंट ऑफ द सब्सिडी हाउस होल्ड को मिनिस्ट्री देगी फार्मर्स का अगर कंसर्न देखा जाए तो सेंटर थर्टी परसेंट सब्सिडी देगा और स्टेट थर्टी परसेंट सब्सिडी देगा टू इम्प्लीमेंट रूफ टॉप सोलर पैनल्स इन देयर होम्स ओके सो यू ऑल नो यू ऑल नो सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है प्रधानमंत्री कुसुम प्रधानमंत्री कुसुम दैट एम्स टू इंस्टॉल सोलर पंप्स इन स्मॉल फार्म होल्डिंग्स दैट आर टू रिप्लेस डीजल पंप्स दैट आर यूज्ड फॉर पंपिंग आउट वाटर यू नो फॉर इरिगेशन पर्पसेस तो उसकी जगह पी कुसुम के अंदर सोलर पंप्स इंस्टॉल करे जाएंगे और जितनी भी रेजिडल या रेमनेंट सोलर एनर्जी उसको फार्मर ग्रिड में वापस इंस्टॉल करके इट कैन अर्न सम ही कैन अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम मोर ओवर ही कैन ही कैन आल्सो सेव एक्सपेंडिचर ऑन डीजल जनरेटर्स एंड डीजल इट सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट इनिशिएटिव्स जो कि इससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है दिस इज दिस इज अ डायग्राम दिस इज अ स्मॉल डायग्राम टू टेल यू बेसिकली हाउ so rooftop solar panels work solar panel it uh, the energy is transferred to a solar inverter that converts direct current into alternative current then your energy meter mein uh, isko calculate karta hai kitna energy hai that is fed into the utility grid okay moving on to the next question thinking out of the box thinking out of the box through mathematics so this This is a project by IIT Madras. IIT Madras का ये बहुत ही interesting सा project है, okay? और इसका purpose it is basically available to all young students as well as research scholars. तो ये uh, various batches में इस program को launch किया गया है. One is meant for students, one meant for scholars and everyone. इस aim का broad mission क्या है? to convince to convince that almost anyone almost anyone can you know invest in problem solving abilities strategic thinking why because mathematics through this program it wants to tell people that mathematics is not just about uh, you know mugging up formulas and solving equations it can be used to build upon your cognitive ability and develop analytical skills and problem solving abilities so ye आई आई टी मद्रास की प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन का ये एक इम्पॉर्टेंट मिशन है प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन इट इज अ कंपनी ऑफ आई आई टी मद्रास अंडर सेक्शन एट सो दिस इज इट एम्स टू इट एम्स टू टारगेट एटलीस्ट वन मिलियन स्कूल स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद कॉलेज स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल एक्सेट्रा तो ऑल दीज फैक्ट्स आर डेट Who is the director of IIT Madras, Doctor uh, V. Kamakoti? Okay, its basic aim is ka yahi hai to bust the myths that are associated with the subject of mathematics and help people 
learn and grow over it and develop their cognitive problem solving strategic thinking ability talking about another very important scientific initiative that is taken up by iisc bangalore iisc bangalore one of the most renowned institute of science in the country top global universities mein iisc bangalore rank karta hai to इनिशिएटिव क्या है इट हैज डिजाइंड न्यू क्लास ऑफ आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स और मिनी प्रोटीन्स दैट कैन से दैट कैन रेंडर वायरसेस लाइक सार्स कोव टू इन एक्टिव तो बेसिकली पेप्टाइड्स क्या होते हैं पेप्टाइड्स आर लाइक व्हाट पेप्टाइड्स आर अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स यू ऑल नो आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स और हमारी बॉडी नेचुरली पेप्टाइड्स को रिलीज करती है ओके okay. so when sars cov2 may be spike protein hota hai we all know that right and peptides the protein ka hi ek form hota hai it is actually a chain of uh, amino acids they form the base of or the building blocks of protein that are naturally available in the human body now given that pepsi peptides are very very not pepsi bar bar i don't know why but anyway peptides uh, basically uh, are very very beneficial to us humans in various ways kafi sare cosmetic products mein peptides ko use kiya jata hai health drinks and protein supplements jo aajkal markets mein aane lage unme bhi peptides ko use kiya jata hai to ye hamari body mein naturally form bhi hote hain aur lab made peptides jo ki hum log abhi inke bare mein discuss kar rahe hain to this Uh, artificial peptides are nothing but mini proteins that are lab based that are lab based peptide peptides that aim to bind to the uh, spike protein of sars cov you all know sars cov ka spike protein hai ye right this is how you all know the basic structure it is like a flower type right corona bhi isko isi liye kaha jata hai because it resembles like the corona of the sun ओके तो स्पाइक प्रोटीन विल बी ब्लॉक्ड बाय दिस पेप्टाइड्स ये जो नेचुरल ये जो आर्टिफिशियल अमीनो एसिड्स हैं इट इज लाइक अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये हाउ पेप्टाइड्स विल ब्लॉक द स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस एंड यू नो प्रिवेंट इट्स एंट्री प्रिवेंट इट्स ग्रोथ इट कैन इवन वर्क टू न्यूट्रलाइज द वायरस एंड यू नो keep the infection from spreading all over the human body so iisc bangalore has designed a new class of artificial peptide peptides or mini protein that can render the virus like sars cov 2 inactive they can block the entry but it can also clump the virus particles so a dimer create hota hai jisko biology mein use kiya jata hai all the science students may be uh, better be able to understand that but even for the non science students also the news is not very very complicated basically a structure create hota hai when the proteins bind up together and that structure then remains intact it forms a cement like structure aur usko hum log kehte hain clumping clumping and dimer to so, uski wajah se un spike proteins ka um, you know proliferation block ho jata hai and that keeps the infection from spreading in the body now this is a very very important initiative landmark initiative in the medical sciences that is being developed by iisc bangalore and hence this news becomes very important ek basic understanding to honi chahiye ki ye kaise work karta hai so i hope i was able to give you some basic minimum insight to it and why is giving an insight important so that you are able to recall the concept better bahut hi common aur obvious si cheez hai ki jis cheez ko aap behtar samajhte ho the more you understand a concept is the simple uh, basics of a concept Uh, the more you are able to retain it without any extra effort okay so that was the reason blue duke state butterfly uh, kaun se state ne declare kari blue duke is the state but is kaun se state ne blue duke apna state butterfly declare kiya you have options sikkim assam west bengal kerala and telangana so uh, sikkim becomes the seventh state sikkim has now become the seventh state in the country to declare a state butterfly उसके अलावा कौन कौन से स्टेट्स ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करी है आइए पहले उनको जान लेते हैं एंड देन वी विल गेट ऑन टू दीज डिटेल्स 
तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट एवर टू डिक्लेयर अ स्टेट बटरफ्लाई स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने स्टेट बटरफ्लाई ब्लू मॉर्मॉन डिक्लेयर करी थी और ये कंट्री का पहला स्टेट था जिसने स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करी एंड आफ्टर दैट आफ्टर दैट अदर स्टेट फॉलो द लीड एंड डिक्लेयर दर ओन बटरफ्लाई स्टेट बटरफ्लाई ऑफ कर्नाटका इज सदर्न बॉन्डविक स्टेट बटरफ्लाई बटरफ्लाई ऑफ उत्तराखंड इज कॉमन पीकॉक तमिलनाडु की स्टेट बटरफ्लाई तमिल योमैन है जिसको वॉरियर बटरफ्लाई भी कहा जाता है और तमिलियन वॉरियर भी कहा जाता है इट इज बेसिकली ऑरेंज इन कलर अरुणाचल प्रदेश वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट बटरफ्लाई इज केसरी हिंद और विच मीन्स एम्पर ऑफ इंडिया एंड स्टेट बटरफ्लाई ऑफ केरला इज बुद्ध मयूरी और मालाबार बैंडेड पीकॉक ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्लू डूक स्टेट बटरफ्लाई है जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ने सिक्किम ने डिक्लेयर करा है विच बिकम्स द सेवेंथ स्टेट इन इंडिया टू डिक्लेयर अ स्टेट बटरफ्लाई अ टोटल ऑफ सेवन ट्वेंटी स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई आर फाउंड इन सिक्किम ब्लू डूक का साइंटिफिक नेम है बासरोना दुर्गा दुर्गा एंड कृष्णा पीकॉक इज अनदर वेरी फेमस बटरफ्लाई तो कॉमन पीकॉक और कृष्णा पीकॉक में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कृष्णा पिकॉक फेमस बटरफ्लाई है सिक्किम का बट इट इज नॉट अ स्टेट बटरफ्लाई स्टेट बटरफ्लाई है ब्लू डूक राइट एंड कॉमन पिकॉक कॉमन पिकॉक कौन से स्टेट का बटरफ्लाई है दैट इज उत्तराखंड ओके क्वेश्चन इज क्यों वाई आर स्टेट डेवलपिंग और डिक्लेयरिंग स्टेट बटरफ्लाईज आंसर करेक्ट आंसर हेयर इज कि स्टेट बटरफ्लाईज को डिक्लेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है बटरफ्लाईज आर द मोस्ट studied thoroughly studied insects in the world why because they serve as excellent climate indicators or bio indicators in the country not in the country but in climate sciences kyun kyunki climate mein jitna bhi thoda sa bhi pattern agar change ho jata hai to butterflies and uh, you know insects like butterflies they are great receptors to these changes and any change in the species any change in their population any change in the terrain and elevation where they fly or you know exist that also changes okay so ye sare facts aa jate hain that is why uh, maybe that is why state governments are taking up the initiative to declare state butterfly and also to preserve their species and also the fact that they are very very important bio indicators of climate change in the state Okay, so this was very very interesting slide according to me. <coughs> Next, let's talk about a few important international exercises that are taking place. So, Sampriti twenty twenty two exercise, कौन से venue में conduct किया गया? Sampriti two India और Bangladesh का बहुत ही important joint military exercise है, जो कि Jashore military station में अभी conduct करवाया गया. Jashore military station that is Uh, located or situated in Bangladesh. Okay. So, ये tenth edition होगा इसका संप्रति joint exercise संप्रति और ये important bilateral defence cooperation में आता है. जितनी भी bilateral defence exercises हैं इंडिया की उनका key focus आज की date में क्या है? Counter terrorism and interoperability of terrains. यानी कि अगर बांग्लादेश आर्मी इंडियन टेरेन में आती है इंडियन आर्मी की असिस्टेंस के लिए टू काउंटर टेरर फोर्सेस या फिर वाइस वर्सा होता है तो दे शुड बी फमिलियर दे शुड बी फमिलियर विद देयर कॉमन बेसिक ड्रिल्स दे शुड बी फमिलियर विद द प्रोटोकॉल्स दैट ईच ऑफ द आर्मी फॉलोज ओके सो टैक्टिकल ड्रिल्स और ऑपरेशनल टेक्निक्स भी एक दूसरे से फमिलियरिटी होती है ओके सो ऑल दिस क्रिएट्स वॉट एक कोहरेंस आ जाता है दोनों आर्मीज के बीच में सो ऑल दिस वर्क्स लाइक व्हाट जैसे नाटो है नाटो के बीच में नाटो की सारी कंट्रीज के बीच में एक पैक्ट है दैट इफ एनी थर्ड पार्टी अटैक्स एनी मेंबर ऑफ नाटो ऑल द मेंबर्स ऑफ नाटो विल कम टुगेदर एंड सपोर्ट द कंट्री अगेंस्ट द थर्ड पार्टी अटैक विच मीन्स वॉट इट मीन्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन बट इंडिया और जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं दे डोंट हैव एनी सेटअप और ऑर्गेनाइजेशन लाइक नाटो तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बायोलैट्रल कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना या फिर उसको बढ़ाना इंटर ऑपरेबिलिटी चाहे वो टेरेन में हो 
चाहे लॉजिस्टिक सप्लाई हो एक दूसरे के आर्मी को प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बॉन्ड बन जाता है इसी तरह क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग की एक्सरसाइज है मालाबार सिक्योरिटी डायलॉग विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन द इंडो पैसिफिक कॉन्टेक्स्ट ओके तो ये एक है एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इंडियन आर्मी को दोगरा बटालियन ने रिप्रेजेंट किया था इस टेंथ एडिशन में ओके सो ये सारे फैक्ट्स हैं एंड दिस इज अ टेबल दिस इज अ टेबल दैट प्रेजेंट्स टू यू सम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज जैसे गरुद शक्ति एक हैंड इन हैंड नोमैटिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया का इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है क्यों क्योंकि अभी मंगोलिया में खान 2022 एक जॉइंट मिलिट्री एक्स खान क्वेस्ट 2022 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दैट इज बीइंग अटेंडेड बाय एज मेनी एज सिक्सटीन कंट्रीज और उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास शक्ति डू टेक अ स्क्रीन ऐसे आप अगर टाइप करोगे गूगल सर्च करोगे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज पी आई बी यू गूगल सर्च इट लाइक दिस यू विल गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट पब्लिश बाय ऑन द वेबसाइट ऑफ पी आई बी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दैट विल गिव यू अ वेरी अ कोहरेंट लिस्ट ऑफ जॉइंट मिलिट्री नेवल एंड एयर फोर्स एक्सरसाइज दैट इंडिया कंडक्ट विद अदर कंट्रीज I will try to attach a link of this uh, PIB uh, table in the PDF itself, जो कि आपको आज शाम को Telegram channel पे share कर दिया जाएगा. So you can have a look at it. Look at it three to four times. You will, uh, you know, learn very quickly कि कौन सी country के साथ कौन सी exercise है. And just in case कभी exam में आ जाता है, so of course you won't have any problem in answering. Okay. Moving on to the next question, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं यू शुड बी एबल टू आंसर दिस खान क्वेस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू मंगोलिया में कंडक्ट करवाया जा रहा है ये एनुअल एक्सरसाइज है मंगोलिया की एनुअल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया बिटवीन दैट इज हेल्ड इन मंगोलिया अटेंडेड बाई सिक्सटीन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्रेजिडेंट ऑफ मंगोलिया उखनागिन ओके वट एवर तो जस्ट रिमेंबर द स्पेलिंग जितना पेक्यूलियर नाम होता है उसको उतना याद रखने में आसानी हो ही जाता है तो देर शुड बी एनी कंफ्यूजन इन रिमेंबरिंग द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट एज पर से सो फीचरिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम मेनी मिलिट्री कॉन्टेंजेंस फ्रॉम सिक्सटीन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इट वॉज कंडक्टेड इन मंगोलिया ओके और इंडिया इंडिया को किसने इंडियन आर्मी को लद्दाख Scouts. The Indian Army was represented by Ladakh Scouts in this exercise. Of course, interoperability. Now, India or Mongolia के बीच में जो joint military exercise है वो important क्यों है? It is important because Mongolia का terrain is very very harsh. It is a Central Asian country with a very harsh terrain that serves as the best training ground for Indian Army officers. इन केस यू नो दे हैव टू सियाचिन ग्लेशियर जैसे टेरेन में उनको एक वॉर पुटअप करना पड़े या फिर पाकिस्तान के साथ जितने भी हिमालयन टेरेन एरिया है वहां पे यू नो टू टेक अप एनी फ्यूचर वॉरफेयर कंडीशन इट सर्व एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर इंडिया सो इंडिया के लिए खास कर मंगोलिया के साथ ही ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट सेंट्रल एशियन टेरेन में कोई भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड एनी अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ टेरेन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स एंड दो हार्श कंडीशन सो दैट दे कैन टेक अप एनी सिचुएशन एनी वर्ल्ड लाइक सिचुएशन इन आर ओन कंट्री स्पेशली द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान एंड नदर रीजन दैट इज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर Okay, moving on to the next question. We have which country has signed an MOU for enhancing cooperation to increase cooperation on climate action, environment protection, conservation through a range of initiative in areas such as renewable energy and plastic. Canada के साथ India ने ये एक MOU sign किया है to enhance cooperation 
on a range of issues like climate change, plastic pollution, handling of chemical and hazardous waste. So, these are all important issues. Hai. Q, by 2030, India will be the third largest economy in the world and also it will also be the third largest emitter of greenhouse gases after US and China. So, other than that, other than that, what is also more important to know that <clears throat> what was I talking about? Yes. Abhi presently, India is the sixth largest economy in the world. Due to the pandemic, it was fifth in 2019. Pandemic aya, surpassed the United Kingdom's, uh, it went behind the United Kingdom's to become the sixth largest economy. Now, there is a prediction that if the situation is stable, rahi, to yes, India will be the third largest economy in the world. So, this fact is at least true. So, in, uh, Target kya hai is MOU ke, of course, environment protection, renewable energy, climate change, chemical waste hazard management, okay, clean hydrogen, smart grid, energy storage, yes, sare important issues will be taken up jointly between India and Canada. Stockholm plus 50 ka je jo conference hua hai, uh, you know, that was a follow-up of the Two meet, uh, of the countries meeting in COP26. Stockholm plus 50 ke margins mein ye MOU signed hua hai between India and Canada. Okay, so I think this was all about it. Moving on to the next question. Another joint military exercise. We already talked about it. We already talked about it. NATO ki a joint military exercise hai, BALTOPS. It was uh, organized or first set up in the year 1972. A naval exercise is conducted in Baltic Sea. Mein ye hai, hence the name BALTOPS. Baltic countries kaun -kaun si hai? have a look at the map and let me know in the comments. Okay, so Baltic operations and Baltic naval exercises in the Baltic Sea. It was initiated in 1972. Participants are NATO members and two aspiring members, Finland and Sweden. Baltops 2022 is scheduled to end in German port of Kiel on June 17th. Okay, so partip participating nations you all know. NATO ki hi member countries hongi that includes countries like Bel Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland. Here I've told you the name of some Baltic countries, of course. And then France, Germany, Latvia, or etc. All these, and it will be held in uh, Sweden, I guess. Do confirm and let me know. The exercise 2022 will be held in uh, the host country will be uh, Sweden. Okay, why? Because Swedish army ka bhi, uh, Swedish naval force ka bhi 500 year celebration ho ye. Not very important, but still. NATO, you all know why it was established, when it was established. If you don't, do look up about it, do search more about it. Maybe we'll discuss about it in one of our classes. We've already taken NATO up before as well. Which company has launched her time EMI on time? Her time EMI on time, a financial literacy campaign. Hai. Uh, jitte bhi customers, hai, jitte bhi, uh, financial customers hai, who take up EMI for uh, transaction for long-term durable assets like television, fridge, car, and even home loans are also now being made available on here. Now, oh, but Bajaj Finance Limited ka ye ek initiative hai to educate customers on, you know, consequences of a late payment of EMI. All right, it will ben benefit of timely payment of EMI ways to keep their credit score healthy for the future and simplified meaning of some complicated financial terminologies. Okay? So, these four initiatives will be told to consumers. Ko, right? Number one is consequences. Second will be benefits. Third will be ways to keep their credit score healthy in future and financial terminologies. So, this is a financial literacy campaign hai by Bajaj Finance Limited by the name Her Time EMI on Time. Okay, so I think that was all about it. 
Moving on to the next question. Recently, Prime Minister Narendra Modi ji launched a special series of coins that is rupee 1, 2, 5, 10, 20 denominations. Mein. Coins launch kare hai under Azadi ka Amrit Mahotsav uh, celebration for visually, visually impaired friendly coins, which means usme braille uh, marking hoga, you know, braille enabled texts and uh, inscriptions on coins. It will help people know ki ye sa coin hai. And of course, it will also, as per the Coinage Act of 2011, Coins of all denominations are minted by the government of India. RBI is responsible for bringing these coins into the circulation of the RBI Act. Con con se states may government coins mil karti hai. Con con se states may government, uh, government of India coins mint karti hai. Do answer this question correctly. Okay, so the correct answer here is four states. Four states may government of India mints its coin. Let's have a look. Kaun kaun se hai wo four states? Maharashtra, West Bengal, Telangana, Rupi. These are the four states where the government of India or the RBI mints the coins. Okay, so this was it for today. This was it for today. Thank you so much for watching this video. See you in the next class. Take care and bye-bye and start preparing for phase 2 exam.